அன்பார்ந்த உழவர் பெருமக்களே இயற்கை வேளாண்மை பல சவால்களை எதிர்நோக்கியுள்ளது என்பதை நாம் கட்டாயமாக ஏற்றுக்கொள்ளத்தான் வேண்டும் இரண்டாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டு கணக்கீட்டின்படி நம் நாட்டின் மக்கள் தொகை சுமார் நூற்று கோடிகள் அதாவது சீன தேசத்திற்கு பிறகு மக்கள் தொகையில் நாம் இரண்டாவது இடத்தில் இருக்கிறோம் கூடிய விரைவில் சீனாவை மிஞ்சி முதலிடத்தை பிடிக்கும் சூழ்நிலை உள்ளது என நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் இந்த சூழ்நிலையில் இயற்கை வேளாண்மை மூலம் அனைவருக்கும் உணவு அளிக்க முடியுமா இயற்கை வேளாண்மையில் மகசூலை அதிகரிக்க ஆராய்ச்சிகள் மூலம் கண்டறியப்பட்ட தொழில்நுட்பங்கள் உள்ளனவா இயற்கை வேளாண்மையில் உற்பத்தி செய்யப்படும் விளைபொருட்களுக்கு கூடுதல் விலை உழவர்களுக்கு கிடைக்கின்றதா நுகர்வோர்கள் இயற்கை விளைபொருட்களை மட்டும் வாங்கும் விழிப்புணர்வு உள்ளதா இயற்கை வேளாண்மைக்கு இடுபொருட்கள் போதிய அளவு அனைத்து விவசாயிகளுக்கும் கிடைக்கின்றதா இயற்கை வேளாண்மையை பரவலாக்கவும் வழி நடத்தி செல்லவும் அரசின் திட்டங்கள் உதவிகள் உழவர்களுக்கு கிடைக்கின்றதா அரசின் கொள்கைகள் இயற்கை வேளாண்மைக்கு ஆதரவாக உள்ளதா இதுபோன்ற பல சவால்களை சந்திக்க வேண்டிய சூழ்நிலையில் உழவர்கள் இயற்கை விவசாயத்திற்கு மாற தயக்கம் காட்டி வருகின்றனர் சில உழவர்கள் தங்களின் வருவாய் நோக்கத்தை பொருட்படுத்தாமல் மக்களுக்கு நஞ்சில்லா உணவு வழங்க வேண்டும் என்ற தியாக மனப்பான்மையோடு செயல்பட்டு வருகின்றனர் என்பது ஓர் ஆறுதல் தரக்கூடிய நிலையாக தற்பொழுது உள்ளது இருந்தபோதிலும் அனைத்து உழவர்களும் இயற்கை வேளாண்மைக்கு வரவேண்டும் என பல நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டும் வருகின்றனர் இந்த சூழ்நிலையில் வளர்ந்து வரும் மக்கள் தொகை பெருக்கத்திற்கு ஏற்ப இயற்கை விவசாயத்தில் உணவு தன்னிறைவு பெற முடியுமா என்ற கேள்வியை வேலூர் மாவட்ட இயற்கை உழவர்களிடத்தில் வைத்தோம் அதற்கு அவர்கள் கூறிய கருத்துக்களை கருத்து விவாதமாக தொகுத்து உங்களுக்கு இன்று வழங்குகின்றோம் உழவர்களுக்கு மட்டுமில்லாமல் உழவர்கள் உற்பத்தி செய்யும் விளைபொருட்களை வாங்கி சாப்பிடும் மக்களும் இவர்கள் கூறும் கருத்துக்களையும் விவாதங்களையும் சீர்தூக்கி பார்த்து இயற்கை வாழாண்மை செழிக்க நாமும் பாடுபடுவோம் இனி கருத்து விவாத அரங்கிற்குள் செல்வோம் வாருங்கள் பாரதியார் சொல்லியிருக்கிறார் தனி ஒருவனுக்கு உணவில்லை எனில் இஜத்தினை அழித்திடுவோம் சொல்லிட்டு அது நமக்கு வந்து இப்போ டவுட் வந்துருக்குது இப்படி போனால் அந்த வழியாக போனால் அந்த ஊர் அடைவோமா நாம் தன்னிறைவு பெறுவோமா அப்படின்றதுல ஒரு சந்தேகம் அதே பாரதியார் என்ன சொல்லியிருக்கிறாருன்னா உழவுக்கும் தொழிலுக்கும் வந்தனை செய்வோம் வீணில் உண்டு கழித்திருப்போரை நிந்தனை செய்வோம் சொல்லியிருக்கிறார் எத்தனை பேர் வந்தனை செய்கிறோன்றத நீங்கள் யோசனை பண்ணுங்க வீணில் உண்டு கழித்திருப்போரை எத்தனை பேர் நிந்தனம் பண்ணின இருக்கிறோன்றதும் யோசனை பண்ணுங்க இப்போ வந்து அந்த வந்தனை செய்வோரும் விவசாயத்திற்கு மரியாதை கொடுப்பவர்களும் அந்த சதவிகிதம் மிக 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 குறைவு ஆனால் இந்த வீணில் உண்டு கழித்து உட்கார்ந்திருப்பவர்களை தான் ஊக்குவித்து கொண்டு இருக்கிறது நம்முடைய அரசாங்கம் இதனால் தான் பிரச்சனைகள் வருமே தவிர இயற்கை விவசாயத்தால் இதை வந்து சரி செய்ய முடியாது என்பதற்கான கேள்வியே இல்லை நாங்கள் வந்து ஒரு ஆறு மாதத்திற்கு முன்பு ராஜமன்றி இடத்துக்கு போயிருந்தோம் அங்கே அந்த ஆர்த்தர் காட்டன் என்பவருக்காக ஒரு மூவாயிரம் சிலைகளை நிறுவி இன்றைய அளவிலும் அவரை வணங்கி நாள்தோறும் அந்த சிலைகளுக்கு மாலையிட்டு வருகின்றனர் எதற்காக என்றால் அப்பொழுது வந்து இதே மாதிரி பஞ்சமாக கோதாவரி ஆற்று நிறைய தண்ணி போய் கொண்டிருக்குமாம் ஆனால் அந்த காலத்தில் அந்த பள்ளா வான பகுதியில் போய் கொண்டிருந்த தண்ணீரை மேட்டு பகுதிக்கு கொண்டு வரும் அந்த திறன் இல்லை அந்த டெக்னாலஜி இல்லை அவர் தான் வந்து அப்புறம் வந்து இந்த மக்களோட வறுமையை பார்த்துட்டு இவ்வளோ தண்ணி கீழே போயிட்டுருக்குது இது மேலே கொண்டு வந்தால் இவங்கெல்லாம் வந்து நல்லா விவசாயத்தில் ஈடுபடுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து அப்புறம் பேரேஜ் எல்லாம் கட்டி அந்த தண்ணிங்கெல்லாம் காவாய் வ மூலியமாக எல்லாத்தையும் அனுப்பி அது பண்ணதுனால வந்து இப்போது ஈஸ்ட் கோதாவரி வந்து நீங்கள் போய் பார்க்கணும் எல்லோரும் விவசாயம் பண்ணுறவங்க பார்க்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு செழிப்பான இடத்த வந்து ஒரு ஆளை உருவாக்கி கொடுத்துருக்குறாங்க அதனால் வந்து நாம் என்ன பண்ணோம்னா ஒரு ரசாயனம் மட்டும் கிடையாது ஒரு இயற்கை மட்டும் கிடையாது நாம் வந்து டெக்னாலஜியோடு போனால் தான் வந்து நாம் ஜெயிப்போம் உலகத்தோடு ஒட்டக ஒழுகல் பல கற்றும் கல்லார் அறிவிலாதார் உலகம் எப்படி போகுதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நாம் போனோம் ஒரு இருபது வருஷம் முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா ஒரு அஞ்சு ஏக்கர் லேண்ட் வச்சுருந்தா நிலம் வச்சுருந்தா லேண்ட்லார்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பத்திரிகையில் பெருமையாக போட்டுப்பாங்க அப்போ வந்து இந்த லேண்ட்லார்டு ஒரு அஞ்சு ஏக்கர் வச்சுருந்தா அவனுக்கு வந்து பொண்ணு கொடுத்துருப்பா 
எப்படியாவது பொழைச்சிப்பான் அப்படின்றாங்க இப்போ இவர் லேண்ட் லார்டுன்னா யாரும் பொண்ணு கொடுக்க மாட்டாங்க ஏன்னா உனக்கு வேறு தண்டமாக சமையல் பண்ணி போடணும் நிலத்தில் வேலை செய்கிறவங்களுக்கெல்லாம் எங்கள் பொண்ணு வந்து சமையல் பண்ணி போடணுமா அதனால் வந்து பொண்ணு கொடுக்க மாட்டோம்னு நிற்கிறாங்க எந்த அளவுக்கு வந்து உலகத்தில் வந்து ஒரு மனிதன் இடம் இல்லாமல் இருந்தால் கூட இருந்துடலாம் உடை இல்லாமல் கூட ஒரு காலத்தில் வாழ்ந்தவங்க தான் நம் முன்னு அதே முன்னோர்கள் ஆனால் உணவில்லாமல் வந்து ஒரு ஆள் ஒரு நாளும் ஒரு ஆளும் வாழ முடியாது ஆனால் அதற்கு ஏதாவது மரியாதை இருக்கிறதா என்றதையும் பார்க்க வேண்டும் அந்த மரியாதை இல்லாததுனால் தான் இத்தொழிலை விட்டு நிறைய பேர் வெளியே போகிறாங்க உழவில் நமக்கு வந்து உதவி செய்த அந்த மாடுகளையும் இவைகளுக்கெல்லாம் நன்றி சொல்லும் ஒரு விழாவாக தான் உழவர் திருநாளை கொண்டாடுகிறோம் இப்போ நம்ம நிலைமை என்ன ஆயிருக்குதுன்னா மாடெல்லாம் இல்லை டிராக்டருக்கு தான் போய் நாமோ இல்லை ஜேசிபிக்கு தான் போய் நன்றி சொல்லணும் கொஞ்சம் அநேகமாக இன்னொரு பத்து இருபது வருஷம் போனால் ஜேசிபிக்கு நன்றி கூடும் விழான்னு கூட மாற்றினா மாற்றுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா அந்த மாதிரி வந்து நம்ம அந்த பாரம்பரியத்தை விட்டுட்டு எதை 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 தின்னா பித்தம் தெளியன்ற மாதிரி வந்து இப்போ எல்லாத்தையும் போயிட்டு இருக்கிறோம் நாம் இயற்கையான பொருள்களை சாப்பிடுவதை விட்டுவிட்டு செயற்கையின் பின்னால் கலர் ஃபுல்லாக இருக்குது அவர் சாப்பிட்ற பண்ணு என்ன கலர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதன் பின்னாடி போக ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம் அதனால் தான் சென்னையில் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றுக்கணக்கான மருத்துவமனைகள் வந்து கொண்டு இருக்கிறத இவையெல்லாம் நாம் வளர்ச்சி என்று நினைத்து கொண்டு இருக்கிறோம் இது வந்து பெருமைப்படக்கூடிய விஷயம் அல்ல பெருமைப்பட இதில் ஏதும் ஒன்றும் இல்லை உன்னுடைய உணவு சங்கிலியில் பிரச்சனை இருப்பதனால் தான் உனக்கு வியாதிகள் அதிகமாக கொண்டு இருக்கின்றன அதனால் தான் வந்து இத்தனை பெரிய கார்பரேட் ஹாஸ்பிட்டல்கள் வளர்ந்து கொண்டிருக்கின்றன ஒரு நாட்டின் வளர்ச்சி எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால் மனிதர்கள் ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும் நீங்கள் எல்லோரும் மனசாட்சியோடு சொல்லுங்கள் விவசாயம் செய்கிற பையனுக்கு பொண்ணு கொடுக்கலான்னு எத்தனை பேர் தயாராக இருக்கிறாங்கன்னு நீங்கள் கேட்டு பாருங்கள் அந்த நிலைமை அந்த கஷ்டமும் உங்களுக்கு தெரியும் மறுபடியும் என்னென்னா இப்போ வந்து இயற்கை முறையில் இது மாதிரி நல் உள்ளங்கள் சில விஷயங்கள்லாம் அவங்களுக்கும் மீறி நல்லது இந்த சமூகத்திற்கு செய்ய வேண்டும் என்று செய்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் ஆனால் அதற்கான வரவேற்பு எப்படி இருக்கிறது என்பதையும் நீங்கள் கூர்ந்து கவனிக்க வேண்டும் அதை அந்த பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கு அரசாங்கம் அது வந்து இது எடுக்க வேண்டும் முயற்சி எடுக்க வேண்டும் இங்கிருந்து வேலூரில் நம் சந்தை என்று இங்கிருக்கும் சிலர் அதற்காக நிறைய போராடி ஒரு ஆறு மாதம் எட்டு மாதம் ஓடி கலெக்டர் ஆஃபீஸில் உக்காந்து அதுக்கெல்லாம் வந்து அனுமதி வாங்கி எல்லாம் பண்ணுறாங்க பட் இங்கிருந்து ஒரு விவசாயி தன்னுடைய பொருளை இங்கிருந்து வேலூருக்கு எடுத்துகிட்டு போனோன்னா அவனுக்கு அது கட்டுப்படி ஆகுமா அதற்கு அவன் இங்கிருந்து எடுத்து போகிறதுக்கான ஏதாவது வசதிகள் அது மாதிரி வந்து அரசாங்கம் பண்ணி கொடுக்கணும் நீங்கள் வந்து ஒரு இருபது லட்ச ரூபா காரு ஒரு பதினஞ்சு கையெழுத்து போட்டீங்கன்னா சாவி கொடுத்து வண்டி உங்ககிட்ட கொடுத்து அமிச்சிட்றாங்க அதுக்கு எந்த கேரண்டியும் கிடையாது கோடிக்கணக்கான மதிப்பு வாய்ந்த நிலத்தை நீங்கள் வங்கியில் எடுத்து கொண்டு போய் கேளுங்கள் எனக்கு வந்து ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபா லோன் கொடுங்கன்னா அவங்க எடுத்ததுமே சொல்கிறாங்க சர்ஃபேஸ் ஆக்டில் இது வராது அதனால் வந்து உனக்கு லோன் தரமாட்டோம் நாம் வந்து ஏதாவது வாங்கி ஒரு டெவலப்மெண்ட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு நாம் போகிறோம் அவங்க வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா உங்கள் நிலத்தை ஏலம் போடுறதுக்கு வழி என்னவோ அதை பார்க்குறாங்க அதனால் வந்து அது எளிமையாக்கப்பட வேண்டும் நான் இயற்கை சார்ந்து பண்ணினே இருப்பேன் ஆகா நான் நஞ்சில்லாத உணவு கொடுப்பேன் இதெல்லாம் சொல்கிறதுக்கு நல்லா தான் இருக்குது நல்ல விஷயந்தான் ஆனால் செய்பவனுடைய நிலைமை என்ன ஆகும் என்பதையும் நீங்கள் யோசிக்க வேண்டும் அதற்கான ஆதரவு வந்து நீங்கள் வந்து தரணும் நிறைய பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு தேங்காய் வந்து ஒரு இளநீர் வந்து போனோம்னா ஆறு மாதம் ஆகுது தயாராகிறதுக்கு அந்த ஆறு மாதம் ஆகிற இளநீரை வந்து போய் பேரம் பேசுகிறோம் பதினஞ்சு ரூபா சொல்லலாம் பத்து ரூபாய்க்கு கூட ரெண்டு கூட பதினஞ்சு ரூபாய்க்கு ஒன்றுக்கு ஒன்று இலவசம் இல்லையா இப்படி எல்லாம் நாம் பேசுகிறோம் ஆனால் எதற்கும் உதவாத எழுபது காசு மட்டுமே ஆகும் பன்னெண்டு ரூபா இல்லை பதினஞ்சு ரூபான்னு சொன்னால் ஸ்டைலாக வாங்கி குடிச்சிட்டு வரோம் அதுக்கு முன்ன அதை ஏமம் முழுங்கி குடிச்சானும் தெரியாது அவன் அதை க்ளீன் பண்ணானும் தெரியாது அது அதை மாதிரி நாம் வந்து இயற்கையில் வந்து நமக்கு என்ன ஓணுமோ எது நல்லதோ அதுக்கு மரியாதை கொடுக்க தெரியல உலகத்தில் விவசாயி ஒருவனை தவிர மற்ற எவரும் உற்பத்தியாளர் கிடையாது மற்றவர்கள் எல்லாரும் உருமாற்றிகள் ஒரு பொருளை இன்னொரு பொருளாக மாற்றுறோம் இரும்பு குண்டாக இருக்கிறத ச பட்டையை அடிக்கிறான் இல்லை பட்டையை அடிக்கிறத வெட்டி எடுக்கிறான் இல்லை வந்து பிளாஸ்டிக்கின்றது போரில் ஒரு மோல்டு ஊற்றுறான் 
இது மாற்றி மாற்றுபவர்களே தவிர உருவாக்குபவர்கள் விவசாயிகள் மட்டும்தான் அந்த உருவாக்குபவர்களுக்கு ஏதாவது இந்த அரசாங்கம் செய்ய வேண்டும் என்றால் அவர்களுக்கு உரிய மரியாதை கொடுக்க வேண்டும் எனக்கு இந்த வாய்ப்பளித்த அனைவருக்கும் இந்த மக்கள் டிவிக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் திரு சந்தோஷ் அவர்கள் வந்து ரொம்ப சிறப்பாக வந்து அந்த செய்திகளையெல்லாம் சரியாக சொல்லியிருக்காரு அந்த விவசாயத்தில் வந்து மகசூல் அதிகமாக எடுக்க வேண்டிய தேவை அப்படின்றதையும் அவர் ஒத்துக்கிட்டு சொல்கிறாரு ஆனால் அதே சமயத்தில் இன்றைக்கி நவீன வாழ்க்கை முறை எப்படி இயற்கைக்கு புறம்பாக இருக்குது அப்படின்ற விஷயத்த நிறைய சொல்லியிருக்காரு கோடிட்டு காட்டிட்டு கடைசியாக இன்னொரு கருத்து சொல்கிறாரு இது ரெண்டாவது தடையாக சொல்கிறாங்க நினைக்கிறேன் விவசாயின்னு சொன்னால் பொண்ணு கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்கன்ட்டு அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை தான் அது இருந்துகிட்ருக்கு விவசாயிகளுக்கான சோஷியல் ரெகக்னிஷன் சமூக அங்கீகாரம் இல்லை அப்படின்ற கருத்து வந்து ரொம்ப ஆழமாக அவர் பதிவு செய்திருக்காரு இதற்கு அடுத்தபடியாக திரு சுகுமார் அவர்கள் அவர்களுடைய கருத்தை அவர்கள் சொல்லுமாறு நான் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஐந்தாம் தாது வருஷ வருஷம் இதே மாதிரி பேரழு பஞ்சம் வந்தது அப்போது இறந்தவர்கள் எண்ணிக்கை ஐம்பது லட்சத்திலிருந்து ஒரு கோடி அன்றைய ஜனத்தொகை சுமார் ஒரு இந்தியாவில் வந்து இன்னும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு தான் முப்பத்தி மூணு கோடி அன்னைக்கு கோடி இது எத்தனை கோடி இருந்திருக்கும்னு யோசனை பண்ணிங்கார் அன்றைக்கி இருந்தது ஒரு ஒரு பத்து கோடியோ இருபது கோடியோ இருந்திருக்கும் அதில் ஒரு கோடி இருபது பேர் இறந்துட்டாங்க இன்றைக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் அதே தாது வருஷத்தினுடைய அளவுக்கு சமமான ஒரு பஞ்சம் ஏற்பட்டது எத்தனை பேர் இறந்துட்டாங்க பஞ்சத்தால் சாப்பாடு இல்லாமல் எத்தனை பேர் இறந்துட்டாங்க அந்த பஞ்சம் இருக்கும்போது இவ்வளோ உற்பத்தி செய்து கொடுத்தது யார் இந்த விவசாயி தானே இந்த விவசாயி இயற்கை முறையில் விவசாயி செய்து உற்பத்தி செய்து கொடுத்தார்களா நான் இயற்கை விவசாயிக்கு எதிரி அல்ல இயற்கை விவசாயத்தால் எத்தனை கோடி மக்களுடைய உணவை பூர்த்தி செய்ய முடியுமா என்பது தான் கேள்வி முடியாது என்பது தான் நான் முடியும் எப்போது முடியும் இப்போது பல லட்ச இப்போது இயற்கை விவசாயம் செய்வர்கள் எல்லாம் நான் தொண்ணூறு மூட்டை எடுத்தேன் எண்பது மூட்டை எடுத்தேன் அறுபது மூட்டை எடுத்தேன் என்று சொல்கிறேன் என்றால் அவர் எத்தனை ஏக்கர் செஞ்சார் பத்து ஏக்கரில் செஞ்சு செஞ்சாரா இல்லை ஒரு ஏக்கரில் செஞ்சிருப்பார் அரை ஏக்கரில் செஞ்சிருப்பார் ஒரு வசதி இருக்கிறவராக இருந்தால் ரெண்டு ஏக்கரில் செஞ்சிருப்பார் இல்லை நான் அதிகபட்சம் மூணு ஏக்கரில் செஞ்சுருப்பாங்க அவர் வேறு தொழில் இருந்திருக்கும் அவருக்கு வந்து சா தற்சார்பு இருந்திருக்கும் அதனால் அவரால் செஞ்ச முடிஞ்சிருக்கும் பல லட்சம் ஏக்கர்கள் நம்ம இப்போ தமிழ்நாட்டில் இருக்குன்னா பல லட்சம் ஏக்கர்கள் நெல் விவசாயம் செய்கிறாங்களா அத்தனை பேரும் இயற்கை விவசாயம் செய்ய முடியுமா இயற்கை விவசாயிக்கு இடுபொருள் இருக்கின்றதா மாடுகள் இருக்கின்றதா சாணம் இருக்கிறதா எங்கிருந்து போகுது மண்புழு உரத்துக்கு சாணம் இல்லாமல் மண்புழு உரத்து உற்பத்தி செய்ய முடியுமா த மண்ணின் வளம் குன்றிவிட்டது என்று சொல்லும் யார் அதற்கு காரணம் மண்ணின் வளம் குன்றியதற்கு யார் காரணம் விவசாய டிபார்ட்மெண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட்டில் என்ன சொல்கிறாங்க ஒரு பரிந்துரைக்கும் போது முதல்ல வந்து சொல்கிறது யூரியா இவ்வளோ போடு போட சூப்பர் பாஸ்பெக்ட் இவ்வளோ பொட்டாஷ் போடுன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் நம்ம அதுக்கு அடுத்து அதை சொல்ல இந்த மூணு சொல்வதற்கு முன்பு ஐம்பது கிலோ தொழு உரம் இடு எத்தனை பேர் ஐம்பது கிலோ தொழு உரம் விடுறோம் நூ இரநூறு கிராம் யூரியா போடுன்னு சொன்னால் நாம் என்ன சொல்கிறோம் ஐநூறு கிராம் போடுறோம் ஒரு ஒரு கிலோ போடுறோம் ஒரு ஒரு கிலோ போடுறோம் ஆனால் எப்படி மண் வளம் இருக்கும் அந்த மண்ணினுடைய கார்பன் கண்டென்ட் எப்படி ஒன்றுலேருந்து பாயிண்ட் டூக்கு எந்து வந்துச்சு அது காரணம் யார் நாம் தான் நாட்டு மாடு பசுனுடைய சாணம் போடு நாட்டு மாசுனுடைய கோமியம் கொடு கரெக்டு டெக்னாலஜி இஸ் கரெக்ட் அதுக்கு முடியுதா நம்மளால் முடியுதா இதற்கு வழி சொல்லுங்கள் இதற்கு எல்லாம் வழி சொல்லாதையே இயற்கைக்கு போயிடலான்னா போகலாம் ஒரு ஏக்கர் போகலாம் அரை ஏக்கர் போகலாம் இன்னும் சொல்ல போனால் ஒரு விவசாயி கால் ஏக்கராக அரை ஏக்கராக தன் சொந்த நேரத்துக்கு சொந்தத்துக்காக மட்டும் செஞ்சு கொள்ளலாம் மற்றவர்கள் கொடுப்பதற்கு மற்றவர்கள் பசு பசியோடு இருப்பதற்கு அவர்களுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறது உணவு ஒரு தனி ஒரு மனிதனுக்கு உணவு இல்லை எங்கள் ஜெகத்தினை அழைத்துடுவோம் சொன்னார் சந்தோஷம் சொன்னார் இல்லைங்களா மற்றவங்களுக்கெல்லாம் கொடுக்குறதுக்கு இந்த இயற்கை விவசாயத்தால் முடியுமா முடியும் எப்போ முடியும் எல்லா இடுபொருட்களும் எல்லோராலும் செய்யும் போது தான் முடியுமே தவிர இன்றைய சூழ்நிலையில் இன்றைக்கு இருக்கின்ற இந்த நிலையில் முடியவே முடியாது என்பது தான் என்னுடைய கருத்து இந்த ஃபார்மர்ஸ் ப்ரொடியூசர்ஸ் கம்பெனியில் வந்து இட் டூ மிராக்கல்ஸ் செய்ய முடியும் அதனால் பெரிய அளவில் செய்ய முடியும் அதற்கு வந்து இருபது விவசாயிகள் சேர்ந்த ஒரு குழு அப்புறம் வந்து ஐந்து நூறு பேர் சேர்ந்தது ஒரு 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 இது அங்கம் அப்புறம் ஆயிரம் பேர் சேர்ந்தால் அது கம்பெனி இட் இஸ் ஃபார்மர்ஸ் ப்ரொடியூசர்ஸ் கம்பெனின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஃபார்மர்ஸ் ப்ரொடியூசர்ஸ் கம்பெனியில் இனி வருங்காலங்களில் தனிய உறவுகளாலும் விற்கவே முடியாது ஃபார்மர்ஸ் ப்ரொடியூசர்ஸ் கம்பெனி மூலியமாக தான் வெளிநாட்டுக்கு ஏற்றுமதியும் செய்ய முடியும் ஃபார்மர்ஸ் ப்ரொடியூசர்ஸ் கம்பெனியால் தான் எல்லோரும் வாங்க முடியும் இது இந்த வரலன
அதுக்கு மரியாதை இல்லை அதுக்காக இதை செய்கிறான் நீங்கள் இயற்கை விவசாயத்தில் சொன்னீங்க ஒவ்வொரு மாதம் ஒவ்வொரு வாரம் அடிக்கணுன்றான் இது கூலி ஆள் எங்கே இருக்கிறான் அரை ஏக்கரை ஒரு ஏக்கர் ஏக்கனா நாம் படிச்சுக்கலாம் பத்து ஏக்கரை இருபது ஏக்கரை செய்யணுன்னா அதுக்கெல்லாம் அடிக்கிறதுக்கு இடுபொருள் எப்படி சொல்கிறீங்க நீங்கள் அதாவது ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு முறை வந்து ஜீவாமிரதம் ஒன்றும் பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு தடவை வந்து பஞ்சகாவி அடிக்கணும் பதினஞ்சு பத்து நாளைக்கு ஒரு முறை வந்து வேஸ்ட் டீகம்போசர் போடணும் வே வேஸ்ட் டீகம்போசர் ஒன்றுன்னு சொல்லும் அதுக்கு என்ன வேணும் டெக் இது ட்ரிப்பில் விடுன்றாங்க இல்லை தெளியுன்றாங்க இல்லை மற்ற ஸ்ப்ரே பண்ணுன்னு சொல்கிறாங்க இது பத்து நாளைக்கு பதினஞ்சு நாள் செய்கிறதுக்கு ஆள் எங்கே இருக்கிறாங்க அதனால தான் இவங்க வந்து ஒரு தடவை மருந்து அடிச்சுட்டு ஒரு மாதம் கம்முன்னு இருக்கான் இது இதெல்லாம் செய்கிறதுக்கு நமக்கு ஆள் இல்லையே ஏன் இந்த ஆள் இல்லாத போயிட்டாங்க இதெல்லாம் பிரச்சனை அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராப்ளம்ஸ் ஸோ இயற்கை விவசாயத்தால் செய்ய முடியும் அது பரவலாக ஆன பிறகுதான் ஆனால் இன்றைய சூழ்நிலையில் செய் செய்யவே முடியாது என்பது தான் என்னுடைய கருத்து இன்றைய சூழ்நிலையில் தன்னிறைவு தருமா இயற்கை விவசாயம் என்றால் தன்னிறைவு தர முடியாது என்பது தான் என்னுடைய ஆழமான கருத்து இது முடியும் எப்பொழுது முடியும் பரவலாக இந்த சைஸ் இது சேர்ந்து ப பல லட்சம் ஏக்கர்கள் அட்டி ஒரே நேரத்தில் செய்ய முடியும் என்ற நிலையில் வேண்டுமானால் இது மிச்சமாக நம்ம கூட செய்யலாம் வெளிநாட்டுக்கு ஏற்றுமதி செய்யக்கூடிய அளவிற்கும் நாம் வரலாம் அது அன்று வரவேற்கும் இயற்கை இது விவசாயம் தன்னிறைவு செய்ய முடியாது நன்றி சுகுமார் அவர்களே சுகுமார் அவர்கள் வந்து இன்றைய நிலையை வந்து படம் பிடிச்ச மாதிரி அவருடைய கருத்துக்களை வந்து சொல்லியிருக்காரு இது வந்து காலத்தினுடைய கட்டாயமும் கூட விவசாயிகள் எல்லாரும் ஒன்று சேருவதற்கு இது வந்து ஒரு அருமையான சந்தர்ப்பம் அந்தந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய விவசாயிகள் உழவர் உற்பத்தியாளர் சங்கங்களை கட்டமைத்து அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விவசாயிகளையும் ஒன்று சேர்த்து நம்ம சேர்க்க வேண்டியது இப்போ வந்து அவசியமான ஒன்று அதை வந்து வலியுறுத்தி சொன்னதுக்காக நான் திரு சுகுமார் அவர்களுக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அடுத்தபடியாக வழக்கறிஞர் திருமிகு சிவமூர்த்தி அவர்கள் தனது கருத்தை கூறுவார் மாடு கட்டி போரடித்தால் மாளாது சென்னல் என்று யானை கட்டி போரடித்த தென் மதுரை இது வந்து சங்க கால பாடல் புறநானூற்று பாடல் சுமார் இரண்டாயிரத்தி அறுநூறு வருடங்களுக்கு முன்ன சங்க காலம் அந்த சென்னல் பற்றி தெரியணுன்னா பனிரெண்டு அடி உயரம் வளரக்கூடியது ஒரு கதிரிலிருந்து எடுத்தால் அந்த நெல் ஒரு அலாக்கு அலாக்கு என்றால் இரநூறு கிராம் நம்ம நெய்யெல்லாம் அலாக்குவோம் ஒரு கதிரிலேருந்து அந்த அளவுக்கு வந்தது அதை பார்த்தோம்னா இன்றைக்கி அலக்கட்டை பார்த்தோம்னா நூற்றம்பது இரநூறு மூட்டை ஏக்கராகன்றது சாதாரணமான விஷயம் உணவு தன்னிறைவு வந்து இயற்கை விவசாயத்தில் கண்டிப்பாக முடியும் இந்த சென்னெல்லுடைய வரலாறு வந்து சுமார் ஏழாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னேல இந்த நெல் ஏழாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னே இயற்கை விவசாயம்தான் பசுமை விவசாயம் அறுபதுகள் வந்தது அப்பவே நம்ம ஏக்கராவுக்கு நூறு ஏக் நூறு மூட்டைக்கு மேலே நம்ம பயிர் பண்ணியிருக்கோம் அதே இப்போ இந்த செயற்கை விவசாயத்தை இப்போ அதாவது கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணுற இந்த விவசாயத்தில் ஐம்பது மூட்டைக்கு மேலே தாண்ட முடியாது இன்னும் ரெண்டு மூட்டை டிஏ இப்போ அதிகமாக போட்டால் மொத்தம் கருகி வீணாதான் போவோம் நோய் அடித்து மருந்து வாங்கி அதுவும் அடிச்சுன்னு இருக்கணும் அந்த பசுமை புரட்சியில் வந்து என்ன செஞ்சாங்கன்னா அது வந்து தவறான கான்செப்டில் நம்ம புரிஞ்சு கொண்ட கான்செப்ட் தவறு நம்மளை வழி நடத்திய அதிகாரிகளும் தவறு அதில் வந்து நல்ல விஷயம் என்னாச்சுன்னா இந்த பாரம்பரிய நெட்க நெல்லெல்லாம் வந்து ஆறு மாதம் ஐந்து மாதம் இந்த ஐஆர் எட்டு தான் ஃபஸ்ட்டில் வந்தது ஐஆர் இருபது அதெல்லாம் அந்த பீரியடை குறைச்சாங்க ஆறு மாதன்றது மூணு மாதம் நாலு மாதம் பயிராக வந்தது அது மாதிரி வரும்போது அந்த உணவை நம்ம மீட் பண்ணுற ஒரு தேவையான உணவை நம்ம உற்பத்தி பண்ணிக்கணும் ரெண்டாவது அந்த வ அப்போ வந்து உணவு பற்றாக்குறை வந்ததுக்கு காரணம் வந்து வறட்சியும் தான் அதன் பிறகு தான் நிறைய அணைகளை நம்ம கட்டினோம் அறுபதுகள் எழுபதுல தான் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஐ ஐம்பதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி எல்லாம் கட்டினாங்க அதனால் விவசாய பரப்பு அதிகமானது உரங்கள் போட்டதுனால மட்டும் நமக்கு அதிக விளைச்சல் வந்துடல பரப்புகளும் அதிகமானதுனால தான் நம்ம அந்த உணவை வந்து நம்ம தண்ணீர் அடைஞ்சோம் இதை வந்து இன்னி வரைக்கும் அதே மாதிரி பண்ணியது இப்போ தண்ணீர் என்னென்னா நோயில் நம்ம தண்ணீர் வரல எக்ஸிட் ஆகிட்டு இருக்கும் இன்னும் அதிகமாக போயிருக்கும் இப்போ நமக்கு நோய்கள் அதிகமாக இருக்குன்றதுனால தான் நம்ம வந்து திரும்ப வந்து இயற்கை விவசாயத்தை நம்ம பழைய அதாவது பழைய படியாக நம்ம இயற்கை விவசாயம் செய்யலாம் என்ற ஒரு இது நிறைய போயிட்டு இருக்குது கண்டிப்பாக இயற்கை விவசாயத்தில் வந்து நம்ம தண்ணீரவை அடைய முடியும் இதுவரைக்கும் திரு சிவமூர்த்தி அவர்கள் வந்து அருமையாக அவருடைய கருத்தை வந்து முன் வச்சார் கண்டிப்பாக இந்த தன்னிறைவுன்ற விஷயத்தை வந்து நம்மளால் அடைய முடியும் இப்போ ஏற்கனவே இந்த ரசாயன உரங்களை தொடர்ந்து போடுறதுனால மண் மலடாக போயிடும் அதனால் இதில் வரக்கூடிய வருமானம் கூட அதில் வர்றதுக்கு வாய்ப்பில்லை அப்படின்ற மாதிரி கருத்தெல்லாம் அவர் அழகாக வச்சார் இப்போ வந்து நம்ம க
வாங்க பேசுங்க சிவகுமார் இயற்கை விவசாயத்துக்கு நமக்கு தேவையானது தொழில்நுட்பங்கள் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது ஏன்னா நம்மளை வந்து நம்ம உற்பத்தி பண்ணுறவங்களையும் உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கான கால நிர்ணயத்தையும் நம்ம நிர்ணயிக்கணும் ஒரு சாஃப்ட்வேர் சாஃப்ட்வேரை டெவலப் பண்ணி அந்த சாஃப்ட்வேர் மூலயமா இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல இந்த பயிர் இந்த இடத்துல விளையுது இந்த இடத்துல இதை பண்ணணுன்றது ஒரு அட்வைசபிள் இப்படி வேளாண்மை துறையில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ரெக்கார்டு எழுதிக்கிறாங்க வேளாண்மை அதிகாரிகள் வந்து என்னென்ன ரெக்கார்டு எழுதுகிறாங்கன்னா எல்லாத்தையும் பேப்பரில் எழுதுகிறாங்களே தவிர எந்த விவசாயோட வயலில் என்ன பயிர் வச்சுருக்காங்கன்னா தெரியாது எந்த விவசாயோட பேர்லையும் தெரியல அந்த விவசாயிகளை அந்த டிபார்ட்மெண்ட் மூலிமா இந்த இந்த நம்ம ஒரு சாஃப்ட்வேரை டெவலப் பண்ணி இந்த ஊரில் இந்த இடத்துல இந்த விவசாயம் இந்த விளைச்சல் பண்ணுறோம் இந்த விளைச்சலுக்கு உண்டான விலை வந்து இந்த இடத்துல இந்த நேரத்தில் நிர்ணயிக்கப்படும் போது இந்த உற்பத்தி அதிகமாகிட்டே இருக்குது ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணால் இன்றைக்கி தக்காளி உற்பத்தி வந்து த தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் வந்து பெரணப்பட்ட ஒன்றியத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயிரம் ஏக்கர் வந்து தக்காளி உற்பத்தி நடவு பண்ணிட்டாங்க இவங்களுக்கு வந்து ஈல்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா மார்ச் மாதம் முப்பத்தொன்றாம் தேதி வரப்போகுது அதனால் அந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு விவசாயம் விலை விற்காது அப்படிங்கிற நாய்ஸை நம்ம கொடுக்க வேண்டிய கடமை வந்து நம்ம அரசாங்கத்துக்கு இருக்குது அந்த மாதிரி கொடுக்கும் பட்சத்தில் நம்மளோட விலையை வந்து நம்ம அப் அண்ட் டவுன்ஸ் நம்மளால் கவர் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி பண்ணணுன்றது தான் எங்களோட ஆழ்ந்த கருத்து இயற்கை விவசாயம் இயற்கை விவசாயம் நம்ம சொல்லிகிட்டு இருக்கிறத தவிர வேறு ஒன்றும் நம்மளால் சாதிக்க முடியாது இன்றைக்கி வேணால் நீங்கள் சென்சஸ் ரிப்போர்ட் எடுத்து நூறு விவசாயிகள் இருபது விவசாயம் ஜெயிச்சிருக்காங்களான்னு சொல்லி சென்சஸ் ரிப்போர்ட் எடுத்திங்கன்னா நிச்சயமாக இல்லைன்னு தான் என்னோடய ஆழமான கருத்து ஆனால் நம்ம சொல்லிக்கிறோம் எங்களோட பாரம்பரியமான விவசாய நெற்கள்லாம் நீங்கள் திரும்ப தொண்ணூறு நாள் நெல்லுக்கு மேலே நூற்றி இருபது நாள் நெல்லு நீங்கள் கொண்டு வந்தால் மட்டும்தான் உங்களால் அந்த விவசாயத்தை இயற்கை விவசாயத்தில் ஜெயிக்க முடியும் இல்லை இப்போ இருக்கிற வந்து இருக்கிற நவீன ரகங்கள்லாம் வந்து இயற்கை விவசாயத்துக்கு எந்தளவுக்கு ஒத்து வருதுன்றதுக்கு அதனோட டேஸ்ட்டே மாறிடுச்சு பீஸா பருக்க டெய்லி சாப்பிட்டுன்னு இருக்கிறவங்க கூட்டு போய் நீங்கள் ரெண்டு நாள் காய்கறி சாப்பிட்டுன்னு சொன்னால் அவன் உடம்பு ஒத்துக்கலன்றான் அந்த மாதிரி மாறிடுச்சு அவனை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம மாற்றணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றணும் இப்போது ஆ ஒரு படி எடுத்து வச்சுருக்கிறோம் இயற்கை விவசாயத்துக்கு இன்னும் நம்ம ஜெயிக்கல இயற்கை விவசாயத்துக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் ரன் வே தான் ஹண்ட்ரட் மீட்டரில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் நம்ம ஜெயிக்கிறது இன்றைக்கி தான் தெரியல இன்னும் ஜெயிக்கல இஸ்ரேல் கண்ட்ரிக்காரன் டெவலப் ஆகிட்டான் இது இஸ்ரேல் கண்ட்ரிக்காரன் டெவலப் ஆகிட்டோன்னா அந்த டெவலப் ஆன கண்ட்ரி வந்து எப்படி டெவலப் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு சூ உங்களுக்கு சூப்பராக டெவலப் பண்ணுறதுனால டெக்னாலஜி டெவலப் பண்ணுறதுனால பண்ண அதனால் இனிமேல் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தாலும் இயற்கை விவசாயத்தை மட்டும் நான் ஜெயிக்கலாமே தவிர இன்னி வரைக்கும் நீங்கள் தோத்துட்டுருக்கீங்க தான் எங்களோட ஆழ்மையான கருத்து செயற்கை விவசாயத்தில் மட்டும்தான் விவசாயம் ஜெயிக்க முடியும் அதாவது இயற்கை விவசாயத்தில் நவீன விஷயங்கள் உள்ளுக்குள்ளே வரணும் நவீ ந இயற்கை விவசாயம் யாரும் வேணாம்னு சொல்ல கிடையாது ஏன்னா நஞ்சு இல்லாத உணவு வேணாம் நஞ்சு உள்ள உணவு வேணும்னு சொல்லிட்டு யாரும் கேட்க மாட்டாங்க நஞ்சு இல்லாத உணவு தான் வேணும் ஆனால் நம்முடைய அவசர தேவைக்கு இதை சரி செய்து கொள்ள முடியுமான்றது இந்த கேள்வி நம்முடைய உணவு தண்ணீரை வந்து சரி செய்கிறதுக்கு இது இப்போதைக்கு உதவுமா இல்லையா அப்படின்றது தான் கேள்வி இயற்கை விவசாயம் நமக்கு நல்ல பொருளை கொடுக்கும் நஞ்சு இல்லாமல் கொடுக்கும் அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது ஆனாலும் நம்ம நண்பர் சிவகுமார் சொன்ன மாதிரி வந்து என்ன அதற்குள்ள அதில் நவீன விஷயங்களை எல்லாம் நம்ம கடைபிடிக்கணும் அப்படின்ற கருத்தை சொல்லி அவருக்கு நன்றி மீண்டும் ஒரு முறை நன்றி சொல்லி அடுத்ததாக சிவசங்கர் அவர்கள் அவருடைய கருத்தை தெரிவிக்குமாறு நான் அன்போடு அவரை கேட்டுக்கொள்கிறேன்